Hey, salut tout le monde. Hey, vous savez, euh, maintenant, le AI Fireflies de Adobe euh, vient de sortir en mode bêta directement dans Photoshop. Donc, c'est comme, pour ceux qui ne savent pas, en fait, euh, Fireflies, le, le AI d'Adobe, en fait, c'est un AI qui fait de l'art, un peu comme Midjourney puis Dali 2. Sauf que l'avantage de ça, c'est qu'il est directement dans Photoshop. Donc, ça permet, en fait, fait que quand on est en train de modifier un visuel, etc., ben on est déjà dans notre logiciel de traitement d'image. Puis, à l'intérieur de ça, on a accès à cette AI-là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter des éléments. Euh, tu sais, des, parfois, il y a des éléments qui, qui seraient trop longs à faire. Mettons, je vous dirais, mettons, enlever une image, mettons, enlever euh, une maison dans une photo qu'on a prise, euh, puis remettre un fond en arrière, remettre euh, la pelouse, la rue, etc. Donc, c'est des affaires qu'on est capable de faire en tant que designer graphique. Sauf qu'il n'y a pas tous les mandats qui font en sorte qu'on qu a le budget et le temps pour faire ce genre de manipulation-là. Même des fois, ben c'est pas très possible parce que bon le fond est en blur. Donc, pour imiter le blur parfaitement, ça se prendrait vraiment du temps. Là, puis des fois, ça serait difficile à reproduire. Donc, aussi, ça nous permet de faire des choses qu'on serait peut-être pas capable de faire. Donc, je vous montre ça dans un instant. Donc, on s'en est juste arrivé dans un projet présentement. Euh, il a été utilisé pour euh, un site sur Géospatial Québec qui est un qui veut se voir comme le centre de la géomatrie au Québec. Puis, on voulait représenter une image d'une ville au Québec avec une pin euh, géographique, là, un peu comme on peut voir dans Google Maps, etc. Donc, ce qui est super bien, c'est qu'en fait, on a, on a détouré comme ça la pin. Puis, euh, on a dit euh, faire une pin géographique, on l'a dit en anglais, donc do a pin, a geographic pin, etc. Avec la pin, sans la pin. Donc, c'est quand même bien parce qu'on peut voir qu'il a reproduit la forêt de l'eau en arrière, il a changé un peu la ville, juste pour que ça concorde. Mais on peut voir aussi qu'il y a des échecs. Il n'y a pas euh, y a mis de l'eau en arrière ici. Lui, il aurait été euh, relativement correct, là, sur la, la version blanche. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a rajouté une poutre. Mais sinon, on, on aurait pu très bien, on aurait pu aller chercher une pin euh, sur les banques d'images puis la rajouter. Euh, seulement, ça a rajouté une poutre. Donc, ça a quand même fait un, un bon rendu. Ça a pris connaissance de comme l'éclairage de l'image. Ça l'a adapté. Fait que pour ça, c'est bien. Ça prend connaissance de plein d'éléments, des couleurs, etc. Bon, ce qu'on pourrait faire, on pourrait ajouter de l'ombrage pour que ça représente mieux l'ombrage des arbres. Donc, supposons que dans un contexte professionnel, euh, j'aurais voulu enlever, je ne sais pas, la banane euh, en arrière de Charles. Donc, j'aurais pu sélectionner la, ba la banane. Puis, j'aurais fait hide. Why not? Donc là, à vous de juger si, avec le résultat présentement, On est mieux. Donc, ce qui est, intéressant, ce qui est drôle, c'est que il y avait des fils hein, qui connectaient au truc. Donc là, le AI essaye de faire en sorte que ça fait une continuité. Ensuite, ça, euh, disons, disons euh, la main, OK? La main et le robot. Je peux euh, détourer ma main et mon robot. Puis, disons, il dire, euh, on peut dire, hey, fais-moi donc un laboratoire en arrière. Donc, je sélectionne la main, euh, puis je fais intervertir pour en fait que ça sélectionne tout sauf la main du robot. Puis dans ce cas-ci, je vais dire « Ajoute un laboratoire en arrière ». J'aurais pu quand même aller sur le manque d'image, aller chercher un laboratoire, le mettre. Euh, seulement, ce que je trouve bien avec le robot, c'est qu'il va prendre les couleurs de tes mains, de l'ambiance, puis il va faire un background en arrière. Donc, ça va éviter de faire du travail, etc. Donc, ça va être « Add a laboratory ». Pardon pour l'anglais, laboratory, laboratory, tu sens que ça me bizarre quand je le regarde dans le monde. Euh, in, the, in the background. Donc, mettons, cette image-là, on pourrait s'en servir pour dire que le AI fait avancer la science. Euh, donc là, on a des photos de laboratoire en arrière qui fit avec ma poignée de main. Donc, c'est une façon facile de créer des images en collaboration avec les AI. Disons, disons, je veux faire un post qui va montrer la relève okay, des gens. 
Donc, j'ai déjà fait de l'exercice il y a une seconde, c'est juste que ma vidéo avait planté. Donc, euh, je la refais. Mais j'ai fait l'exercice, puis en sélectionnant seulement, mettons, une petite zone, j'avais marqué « Ajoute une ferme », mettons, OK? Parce que l'image, c'est bien, on voit la relève agricole, mais ce serait bien de voir la ferme familiale, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en sélectionnant une petite zone, le robot n'est pas encore en mesure de dire que ça, c'est une, euh, une photo réaliste, puis peut produire des fermes qui ne sont pas photoréalistes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une partie de l'image, puis ensuite, ça, il va comprendre, si on met cette photo-là, que c'est une photo réaliste, puis il va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Add a beautiful, beautiful, beautiful red form. Et non. Donc, je trouve que c'est très bien ce qu'il a fait présentement. Euh, bon, on aurait pu espérer que le toit, il finisse plus de même, mais on peut s'imaginer que, bon, c'est comme une petite remise à côté, à côté, si on veut, une, une, un bâtiment qui a été refait par après. C'est pas impossible. Bon, ça, c'est un peu random comme bâtisse. Mais on aurait pu générer, puis générer, puis générer. Donc, c'est quand même bien. Euh, vous avez remarqué que les intelligences artificielles des arts ont de la misère à faire les mains. Okay? Ça, c'est depuis toujours. Donc, ce qu'on peut faire pour pallier à ça, on peut carrément euh, aller sélectionner le corps de la personne. On va juste faire ça de même. Pour faire sélectionner le sujet. Donc, sélectionner le sujet, c'est vraiment un AI encore qui existe déjà depuis longtemps dans Photoshop qui va juste détourer. Euh, les personnes. Ce que je peux faire, c'est que je peux aller. Euh, on va rendre plus dur. Je peux aller masquer. C'est ajouter. On a eu une ferme qui concorde avec mon image, l'éclairage, etc. Donc, je pense que somme toute, c'est beaucoup moins long euh, à travailler avec ça. Euh, c'est sûr que ça ne remplace pas l'humain. Hein? On, a, on a encore besoin de faire du travail de Photoshop. Mais pour vrai, euh, je pense que ça va faire avancer là, le, le secteur du graphisme et du, du marketing aussi pour créer des visuels plus faciles euh, pour les articles de blog, les réseaux sociaux, les sites web, etc. C'est ça, c'était la petite exercice pour essayer le nouveau AI Fireflies euh, sur Adobe directement. Donc, ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on est déjà dans le logiciel de montage, puis on arrive, puis on a l'outil directement pour acheter des affaires, masquer des affaires. Euh, c'est quand même c'est quand même bien, on le peut voir. Ça laisse ses limitations au niveau des doigts, des orteils. Euh, des fois, il comprend pas le contexte, donc là, on peut sélectionner une plus grande zone vraiment définir le besoin. Puis en plus, on, on, ça va faire, faire place à des nouvelles compétences, euh, c'est-à-dire de rédiger des prompts pour que le robot euh, de l'intelligence artificielle comprenne ce qu'on veut dire, euh, puis qu'il comprenne l'environnement. Puis en plus, il va s'améliorer au fil des années. Fait que très hâte de voir le futur. Euh, on va être à l'affût, puis on va vous dire qu'est-ce qui se passe.